Pagmulat ng aking mata, buhay ko ay nagsimula. Iyak ang aking inuna dahil wala akong maalala. Sino ako? Anong meron? Bakit ako nandito? Hinila ang aking kamay palabas sa nakita kong pinto. Sa ngala ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo, mula pagkabata itinangturo nila mama, papa, pati ng mga tao sa eskwela. Simula bata pa lang dahil marunong na akong magdasal. Madalas rin nilang ipagdasal na lumaki ako na may mabuting asal, mabuting loob at intensyon upang tumulong sa mga nangangailangan. Paalala rin nila na hindi dapat pinipili kung sino ang tinutulungan dahil kahit gano'n pa sila kasama, lahat tayo paniguradong may pangangailangan. At hindi nga may kakailan ng kahit sino na ako'y pinalaki ng kristyanong mga magulang, mga kilos at salitay ilang beses ko nang pinag-iisipan bago ilahad. Ikapubuti ko ba ito at ng iba? Ito ang laging tanong sa sarili dahil sa oras na ito'y aking binigay ay hindi ko na mauling maisa sa ulit. Magdasal at maging mabuti. Akala ko doon lamang umiikot ang buhay. Buong akala ko ay simpleng bagay lamang ang mabuhay. Pero bakit ang daming problema ang dinadanas? Pwede ba kung tumakas? Araw-araw, kabi-kabila ang bulong ng temptasyon, mga salita at aksyon ay nag-iiba ang layon, ang layon na makatulong sa kapo at magdulot ng mabuting gawa. Sa isang pagkinig sa bulong ay bigla na lang mawawala. Iba, iba ang buhay na inihahain sa atin ng mundong ibabaw. Kalayaan pumili at gawin lahat ng naiisip mong layaw. Masaya, nakakaaliw, pakiramdam na para bang ikay na sa langit. Hinay-hinay, dahil pag nasobrahan, paniguradong sira ang iyong bait. Ngunit, pagkatandaan na ito'y sadyang ibinigay ng Panginoon. Dahil alam niyang kaya natin itong harapin sa ilalim ng gabay ng poon. Mahirap, mahirap ang pagsubok bilang mga kabataan sa panahon ngayon. Ngunit walang mahirap sa batang may paninindigan sa paniniwalang may Diyos na palaging gumagabay iyon. Iyon! ang aking paninindigan bilang parte ng Kristiyan ng mga kabataan.